एवरीवन वेलकम टू माय चैनल 24/7 इंग्लिश दिस वीडियो इज फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड हियर वी आर गोइंग टू कवर अप सेकंड पोएट्री दैट इज द लेबनम टॉक रिटन बाय टेड ह्यूज वेल दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएट्री एंड वेरी शॉर्ट पोएट्री एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डिस्कस द थीम ऑफ दिस पोएट्री नाउ द थीम इज इट डिस्क्राइब्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन a lebanum tree which is large beautiful but quite alone and a goldfinch bird beautiful small but without shelter tree gives shelter to the bird and its chicks and bird takes away its silence in turn so what does it mean the hame yahan pe poet batana cha rahe hain ki ek bahut bada very beautiful lebanum tree hai lebanum tree aapne dekha hoga apne nearby bhi जिसको नॉर्मली हम अमल तास का ट्री भी कहते हैं जिसके बहुत बड़े बड़े उसके येलो फ्लावर्स होते हैं और उसके ऊपर येलो कलर के ही उसके सीड्स भी होते हैं दो हजार पॉइजनस सीड्स बहुत सुंदर ट्री होता है वो तो वो ट्री के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ा वेरी ब्यूटीफुल ह्यूज ट्री है बट वो अलोन है अकेला है और जो बर्ड है गोल्ड फिंच इज अ वेरी स्मॉल ब्यूटिफुल बर्ड एंड इट इज ऑल्सो येलो इन कलर तो दोनों का येलो जो है यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाई है कि दोनों येलो शेड में है और वो कहते हैं कि ब्यूटीफुल बर्ड है छोटी सी टाइनी बर्ड है बहुत सुंदर गाती है और वो उसको शेल्टर चाहिए यानी उसको अपना नेस्ट बनाना है तो उसको नेस्ट के लिए वो ट्री चाहिए अब ट्री जो है उसे शेल्टर देता है और इन टर्न बर्ड क्या करती है उसकी साइलेंस को खत्म कर देती है मीन्स इट वॉज ऑल अलोन तो बर्ड आकर उसकी साइलेंस खत्म कर देती है साइलेंस उसकी गायब हो जाती है मतलब ट्री भी इट ऑल्सो बिकम्स वेरी हैप्पी so this is the uh, theme actually the poet wants to say that we all living in this world aur bahut log aise hain jo aapas mein ek dusre se sharing bhi rakhte hain aur aap ek dusre ke kaam aate hain to iska matlab ye hai ki hum log bina hum aapas ki mutual understanding ke aur bina mutual relationship ke hum is world mein aur is life mein nahi reh sakte hame sabko ek dusre ki zarurat padti hai kabhi na kabhi kisi na kisi tarah to hame hamesha pyar se aur ek mutual understanding ke sath और विद हार्मनी हमें रहना चाहिए क्योंकि कभी भी आपको किसी की भी जरूरत पड़ सकती है और किसी को आपकी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है तो वी शुड बी रेडी टू हेल्प ईच एंड अदर दैट्स द ह्यूमैनिटी व्हिच वी मस्ट फॉलो सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स स्टार्ट द पोइट्री द लेबर्नम चौक इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन अब क्या बताते हैं हमारे पोइट कि जो लबनम टॉप है लबनम ट्री जो है जो अमलतास का ट्री है वो इस टाइम पे उसके टॉप पे टॉप मतलब बिल्कुल ऊपर कंप्लीट साइलेंस है साइलेंस क्यों है क्योंकि वहां पे कोई है नहीं और बिल्कुल ट्री जो है वो अकेला है इस टाइम एंड क्वाइट स्टिल स्टिल मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट कोई मूवमेंट नहीं है ट्री के अंदर और बिल्कुल चुपचाप एकदम वो शान खड़ा हुआ है एंड इन द आफ्टरनून अब टाइम बताया है सेप्टेम्बर का और सेप्टेम्बर मीन्स यू कैन से ऑटम सीजन है और ऑटम सीजन में नॉर्मली क्या होता है कि ट्रीज के सारे जो लीव्स हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं वो गिर जाते हैं सो अब पोइट क्या कहता है कि आफ्टरनून का टाइम है सितंबर है और सनलाइट बहुत अच्छी है तो उस टाइम पर अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन उसके सीड्स जो है वो गिर चुके हैं सारे और उसकी ट्री की लीव जो है वो भी काफी कुछ शेड ऑफ हो चुके हैं गिर चुके हैं और बहुत येलो हो गई है मतलब सनलाइट भी है सेप्टेम्बर भी है और सब कुछ येलो येलो बताया है उसने Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek like as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine starts up of chitterings and a tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She strokes it full, then flirts out to a branch end. showing her bad bad face identity mask now what the poet wants to say that till the goldfinch comes with a twitching chirrup now goldfinch as i told you it's a very small bird well it's a singing bird bahut choti si hoti hai yellow as you can see on the screen a small singing bird with yellow feathers on its wings yellow color ki hai beech beech mein black color ke spots jaise hote hain so uh, to beautify her you can say to uski वो जब गोल्डफिंच आती है विद अ ट्विचिंग चेरप फिर भी ट्विचिंग चेरप का मतलब यहाँ पे है कि ऑल ऑफ द सडन और शाउट करती हुई जैसे चिल्लाती हुई एकदम गाना गाती है जैसे आपने कई बर्ड्स को देखा होगा 
कि वैसे तो वो चुपचाप बैठी होती है और अचानक उनकी आवाज बहुत तेज आती है और बहुत शार्प उनकी वॉइस होती है हाई पिच में वो बोलते हैं तो उस तरह की वो कहता है कि बहुत शॉर्ट और सडन ट्विचिंग मीन्स एकदम शॉर्ट और सडन धीरे से एकदम कुछ हल्का सा बोलती है मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए और चिरप बहुत एकदम चिल्ला आके जैसे बोलना हाई पिच के साथ वो इस तरह से बोलती है और तभी क्या होता है असडननेस अस्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड सडननेस मीन्स कि जो वहां पे ऑल ऑफ सडन अचानक से स्टार्टलमेंट क्या कहते हैं आप कि स्टार्टलमेंट क्या होता है वहां पे कि वो उसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि अचानक हैरान हो जाता है ट्री कि ऑल ऑफ सडन ये क्या हुआ क्यों क्योंकि वो तो बिल्कुल साइलेंट है चुपचाप खड़ा है और एकदम उसमें उसकी शांति जो है आप कह सकते हैं कि भंग हो जाती है सो सडननेस स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड क्या कहते हैं हमारे पोइट की सडननेस ऑल ऑफ सडन जब वो एकदम ऐसे बोलती है चिल्ला के स्टार्टलमेंट मतलब हैरान हो जाता है ट्री भी एकदम शॉक हो जाता है कि इतनी जोर से आवाज कहां से आई एंड फॉर अ वेरी टाइनी मोमेंट बहुत कम टाइम के लिए सो देन स्लीक एज अ लिजर्ट एंड अलर्ट एंड अब्रॉट अब क्या कहते हैं हमारे पोइट कि बिल्कुल स्लीक स्लीक मीन्स एकदम स्मूथ और लिजर्ट की तरह से शाइनिंग शाइनिंग क्यों क्योंकि सनलाइट का टाइम है सितंबर बताया है आफ्टरनून है शाइन बहुत है इस टाइम पे ट्री के ऊपर बिकॉज उसकी येलो लीव्स जो है वो बिल्कुल शार्प एकदम शाइन कर रही हैं तो क्या कहते हैं कि उसी तरह से जो वो हमारी ये गोल्डफिंच बर्ड है वो भी शाइन कर रही है एंड अलर्ट एंड अब्रॉप्ट अब वो यहाँ पे अलर्ट भी है और अब्रॉप्ट मीन्स और सडन यानी सडनली एकदम से आपने देखा होगा बर्ड्स को कि अभी आप देखेंगे कि वो इस ब्रांच पे बैठे सडनली वो किसी दूसरी ब्रांच पे चली जाती है जस्ट विद इन यू कैन से विद इन अ सेकेंड और जस्ट विद अ ब्लिंक ऑफ योर आई आप अपने आईज को जैसे ही ब्लिंक करेंगे आप देखेंगे वो बर्ड वहां से उठ के दूसरी जगह पे जा चुकी है दैट इज सडनली तो वहां पे इस तरह से वो करती है गोल्डफिंच बर्ड और वो कहते हैं कि शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट अप एंटर्स द थिकनेस मतलब कि उसने अपने उस ट्री के अंदर एक नेस्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर उसकी चिक्स भी है सो वॉट शी डज शी एंटर्स इन अब नेचुरली जो भी कोई बर्ड है वो ऐसी जगह पे अपना नेस्ट बनाती है जो थोड़ा सा अंदर होता है थोड़ा थिक एरिया मतलब थिक एरिया इन द सेंस कि जहां डेंस होता है ट्री जिसके अंदर लीव्स जिस साइड पे बहुत ज्यादा होती हैं ताकि उसको कवर रह सके वो और सामने से किसी को नजर ना आए वो दिखे ना इस तरह से वहां उसने अपना ट्री बनाया हुआ है थिकनेस के अंदर और वो एकदम अचानक से उसके अंदर एंटर कर जाती है एंड अ मशीन स्टार्ट और ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गई है अब मशीन कैसे स्टार्ट हो गई है क्यों क्योंकि वहां पर उसके चिक्स भी हैं अब जैसे ही गोल्डफिश अंदर एंटर करती है अपने नेस्ट में तो उसके चिक्स उसको देख के दे ऑल्सो स्टार्टेड शाउटिंग वो भी चिरप करने लगते हैं और बोलने लगते हैं तो उनकी आवाजों से वो पूरा ट्री में एकदम ऐसा लगता है जैसे मशीन की तरह से शोर मच गया है मतलब मशीन स्टार्ट हो गई है जैसे मशीन की स्टार्ट होने से आवाज शुरू हो जाती है सेम वैसा हो गया क्योंकि अब तक तो लेबनम टॉप बिल्कुल साइलेंट था लेबनम ट्री बिल्कुल साइलेंट था और जैसे ही गोल्डफिंच आई तो उसमें आवाज आनी शोर होना शुरू हो गया या आप ये भी कह सकते हैं कि अभी तक तो वो डेड था और गोल्डफिंच के आने से वो लाइव हो गया एंड ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स यस वॉट ही सेज वॉट ही सेज दैट ऑफ चिटरिंग्स चिटरिंग्स मीन्स जो उनकी नॉइज है शार्प नॉइज जो वो सब शोर मचा रहे हैं एंड द ट्रेमर ऑफ विंग्स जो विंग्स के फड़फड़ाने की उनके पंखों के फड़फड़ाने की जो आवाज है ट्रेमर ट्रेमिंग जो है ट्रेमरिंग मतलब आप जैसे हम शिवरिंग की तरह से बोलते हैं कि बहुत जोर से और एकदम मूव करना तो मूवमेंट जो है वो वो चीज शेकिंग करने की एंड ट्रिलिंग्स ट्रिलिंग्स क्या होता है जैसे दिस इज द वे इन विच अ बर्ड सिंग्स जिस तरह से वो गाना गाती है अब यू माइट हैव हर्ड द साउंड ऑफ कोयल तो आपने नाइटिंग गेल की आवाज तो जरूर सुनी होगी और नाइटिंग गेल की आवाज जब वो कहीं से भी गाती है तो आपको पता चल जाता है कि इस ट्री के ऊपर नाइटिंग गेल इज सेटिंग और सेम वे क्रोइ इफ क्रो इज ऑल्सो सेटिंग साउंडर तो यू कैन ऑल्सो जस्ट दैट यस क्रो इज सेटिंग गेयर क्यों क्योंकि क्रो और नाइटिंग गेल वो दिखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी आवाज से पता चल सकता है कि वो हैं कौन सो वही चीज वही कहते हैं कि वो ट्रिलिंग्स उनके शोर से उनके विंग्स के शेकिंग होने से ये सब एकदम मशीन ऐसा लगता है जैसे पूरी मशीन चल चल रही है इसमें ट्री के अंदर कैसे क्योंकि जब वो शेक करते हैं अपने विंग्स को वो चिक्स शोर मचाते हैं तो उससे क्या होता है कि बर्ड भी इधर से उधर वो कर रही है बर्ड इज ऑल्सो फ्लाइंग फ्रॉम वन ट्री ब्रांच टू अनदर सो so, उससे जो ट्रीज के आप ये आपके ट्री के लीव्स हैं वो भी शेक कर रहे हैं उसके साथ साथ तो मशीनरी स्टार्ट हो चुकी है मतलब ट्री के अंदर लाइफ आ गई है द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स एग्जैक्टली कि उस वजह से द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स थ्रिल्स एक्साइटमेंट 
एक्साइटमेंट से भर जाता है ट्रेमर करने लगता है शेक करने लगता है ट्री भी उसके साथ मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके साथ साथ ट्री भी गाना गा रहा है ट्री इज ऑल्सो सिंगिंग विद बर्ड एंड नाउ इन इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली और अब ऐसा है क्योंकि अब वो बर्ड आई है आपने देखा होगा कि बर्ड्स आती है बर्ड्स अपने नेस्ट में आती है अपने चिक्स को दे फीड दैम उसको सीरीज खिलाती है और फिर उठ के चली जाती है तो वही चीज वहां है कि वो अपने चिक्स को फीड करा रही है और फिर उसके बाद वो चली जाएगी तो उससे पहले जिस टाइम पे अभी वो एट प्रेजेंट जब अपने नेस्ट के अंदर है तो इसका मतलब वो अपनी फैमिली की पूरी इंजन है इंजन कैसे कि इंजन की वजह से ही गाड़ी चलती है विदाउट इंजन नो बडी कैन मूव तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है क्योंकि चिक्स अभी तक तो बैठे थे आराम से और जैसे ही उनकी मदर आई गोल्ड फिंच बर्ड आई तो दे ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग दे ऑल्सो स्टार्टेड शेकिंग शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लर्स आउट टू अ बेंच ब्रांच एंड अब वो क्या कहते हैं कि शी स्ट्रोक्स स्ट्रोक्स मीन्स कि शी गिव दम फ्यूल और यू कैन से पुट फ्यूल इन द फायर जैसे किसी चीज में पेट्रोल डालना या डीजल डालना मतलब कुछ फ्यूल डालना उसको स्टार्ट करने के लिए तो वही काम गोल्डफिंच करने आई है गोल्डफिंच ने क्या किया अपने बच्चों को फीड कराया यानी उनके अंदर फ्यूल डाला और उससे क्या हुआ देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड और फिर उस ब्रांच से उठकर दूसरी ब्रांच में जाके बैठ गई सो शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क अब क्या कहते हैं कि उसका फेस जो है बैड फेस बैड फेस क्यों बिकॉज उसके फेस पे जैसे मैं आपको बताया एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो किसके फेस पे मार्क्स मार्क्स है ब्लैक कलर के तो वो जो उसका फेस है विथफुल ऑफ मार्क्स तो वो उसके आइडेंटिटी मास्क है आइडेंटिटी मास्क मीन्स अब ट्री भी येलो है गोल्डफिंच इज ऑल ऑल्सो येलो तो अब दोनों येलो है तो उसमें इजिली डिस्टिंग्विश कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पर गोल्डफिंच बैठी है और वेयर द गोल्डफिंच बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री सो so, सिर्फ उसके उस मास्क की वजह से आप कह सकते हैं जो उसका बैड फेस है जो उसका मार्क फेस है उसकी वजह से पता चलता है कि यस द गोल्ड फिच इज सिटिंग हेयर नाउ वट द पोइट से इज दैट देन विद एरी डेलीकेट विसल चिरोप विस्परिंग्स एरी मीन्स स्ट्रेंज अजीब डेलीकेट बहुत नाजुक विसल चिरोप विसल चिरोप मतलब कि अब वो बर्ड सिंग तो कर रही है पहले उसने बोला उसकी आवाज कैसी बताई है स्विचिंग चिरा एंड नाउ दिसर मतलब आप वो जैसे सीटी में जाते हैं इस तरह से वो बोल रही है और विस्परिंग बहुत धीरे से स्लोली और विस्लिंग साउंड अब उसकी आ रही है बर्ड की शी लॉन्च इज अवे टू वर्ड्स द इनफाइनाइट और अब क्या करती है लॉन्च इज मीन्स की शी फ्लाइज ऑन जब वो उठ जाती है टू वर्ड्स इनफाइनाइट जैसा मैंने आपको बताया कि बर्ड आती है अपने नेस्ट में अपने चिक्स को खाना खिलाती है फ्यूल देती है मीन सीड उनको देती है खाने के लिए और उसके बाद वो फिर उड़ जाती है दोबारा से कुछ लेने के लिए सेम वे वो यहाँ पे फिर लॉन्चेज हुए मतलब वो फिर से लॉन्च ऑफ कर देती है वो उड़ जाती है फ्लाइज ऑफ एंड टू वर्ड्स इनफाइनाइट इनफाइनाइट मतलब कि वो नजर नहीं आती कि वो कहाँ गायब हो जाती है वो इतनी दूर चली जाती है एंड द लबर्नम ट्री सबसाइड टू एम टी सबसाइड मीन इट कम्स बैक इट रिटर्न बैक टू एम टी और फिर क्या होता है फाइनली जो लबर्नम ट्री है हमारा वो फिर से एम्टीनेस की तरफ चला जाता है फिर से अलोन हो जाता है फिर से साइलेंट हो जाता है तो इसका मतलब कि जितनी देर हमारी जो गोल्डफिंच बर्ड थी वो ट्री के पास रही ट्री के अंदर रही उतनी देर तक तो उसकी ट्री के अंदर लाइफ रही और उसके जैसे ही वो चली गई इट आल्सो बिकम्स डेड और अब पहले अलाइव था अब डेड हो गया तो वही चीज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग जब सब रहते हैं इस पूरे वर्ल्ड में और हम सबकी वजह से ये पूरा वर्ल्ड है और हमें ही इसको और सुंदर बनाना है क्योंकि हम सब एक दूसरे के काम आते हैं कभी भी किसी को भी कहीं भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है तो हमें सबको मिलकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और सबकी हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो हु इज गोइंग टू हेल्प यू एनी टाइम और वेन समबडी नीड योर हेल्प तो इसलिए हमेशा इसके लिए बींग ह्यूमन हमें काम करना चाहिए एज अ ह्यूमैनिटी वे पे और कभी किसी के बारे में कुछ बुरा ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कब किसको कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाए आपस में राइट सो हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा क्रिएट रखनी चाहिए अब सबके साथ आपस में अपने सोसाइटी में अपने सराउंडिंग्स में सबके साथ सो दिस इज द पोइट्री एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोइट्रिक डिवाइस यूज इन दिस पोइट्री एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो पोइट्रिक डिवाइस आर द डिवाइस आर द वर्ड्स विच आर यूज फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पोइट्री एक पोइट्री को एक पोएम को ब्यूटिफाई करने के लिए उसको और सुंदर बनाने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम पोइट्रिक डिवाइस बोलते हैं अब सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे हम कि यहाँ पर पूरी जो हमारी पोइट्री है कोई भी राइमिंग स्कीम पोइट ने यूज नहीं किया राइमिंग स्कीम क्या होती है जैसे हम फॉलो करते हैं एक एक्सटेंजा को या एक एक लाइन को फॉलो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो 
तो उस तरह से कहीं पे भी कोई राइमिंग स्कीम जो है वो फॉलो नहीं की गई है पूरा पोइट्री हमारी फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है ये फ्री वर्ड्स आज बिन यूज इन दिस पोइट्री क्योंकि कहीं पर भी आप देखेंगे जैसे तो आपके राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए हैं सो राइमिंग स्कीम नहीं है यहाँ पे अब लेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग द लेवेनम टॉक इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट नाउ सेप्टेम्बर सनलाइट सेप्टेम्बर सनलाइट एस एस द रेपिटिशन ऑफ कॉन्सनेंट देख रहे हैं आप सो इस लेटर की रिपिटिशन है दैट्स वाई दिस इज एन एलिट्रेशन एज अ टोल यू एलिट्रेशन क्या होता है जहां पर किसी लेटर की कॉन्सनेंट की रिपिटिशन होती है टू और थ्री टाइम्स दैट इज एलिट्रेशन नाउ द नेक्स्ट टाइम कम्स अ फ्यू लीव सीलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन अब यहां ऐसा कुछ नहीं है टिल द गोल्ड फ्रिज कम्स विद अ ट्विचिंग चेयर अप a suddenness a startlement at a branch and again the suddenness startlement suddenness startlement s s so alliteration and now it is then sleek as a lizard and alert and abrupt you can also say here and alert and abrupt that is also alliteration she enters the thickness and the machine starts up now it says that the thickness t t alliteration the machine starts up मशीन अब मशीन किसको यूज किया है वर्ड मशीन बोला है हमारे पोइट ने किसको गोल्डफिंच को तो हमारे लिए मशीन जो है अ मशीन स्टार्टअप दैट इज अ मेटाफर मेटाफर क्या होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एनी लाइक और एज वर्ड्स तो दैट इज मेटाफर और जब हम लाइक like और एज ये वर्ड यूज करके कंपेरिजन करते हैं दैट इज सिमिलिंग अब यहां पर ये जो आप देखेंगे ही सेज दैट then sleek as a lizard sleek as a lizard so this is simile sleek as a lizard here the writer is comparing goldfinch with lizard sleekness ke sath to wo yahan par hum dekh rahe hain or sleek means shining kyunki wo shine kar diya bilkul lizard ki tarah se jaise lizard shine karti hai sunlight mein to yahan pe sleek as a lizard simile ho gaya but a machine starts up yahan par machinery ko uh, compare kiya hai गोल्डफिंच के साथ बट यहां कोई एज और लाइक यूज नहीं किया दैट्स व्हाई दिस इज मेटाफर नाउ वी कम ऑफ चिट्रिंग्स एंड द ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स ट्री ट्रेम्बल्स थ्रिल्स टी 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 अलिट्रेशन देन कम्स इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली शी इज स्टोक्स इट फुल देन फ्लॉट्स आउट टू अर ब्रांच एंड एंड फर्दर He says that then with airy, delicate whistle, cheer up, whisperings, whistle, cheer up, whisperings, whistle, whispering. Although a word beach me hai, but doesn't matter. Uh, cheer up hai, but hum whistle or whispering. W W. Inki sound aari hai, and that's why this is also alliteration. It says it is the engine of our family. So of engine of our family. मतलब यहाँ पर भी engine को compare किया है किससे? Uh, sorry. आपका जो गोल्डफिंच है गोल्डफिंच बर्ड को बर्ड को कंपेयर किया है इंजन से बिकॉज शी इज द इंजन ऑफ अर फैमिली उसी की वजह उसकी फैमिली उसका चिक्स जो है वो अलाइव है सो इंजन ऑफ अर फैमिली ये आएगा आपका मेटाफर दिस इज ऑल्सो मेटाफर सो दिस इज आर लास्ट पोइटिक डिवाइस दैट इज ऑनोमेटोपिया वट इज ऑनोमेटोपिया द वर्ड यूज टू प्रोड्यूस साउंड यानी ऐसे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस साउंड मतलब साउंड को दिखाने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑनोमेटोपिया And this is also a poetic device. It's a very important poetic device. और जहां पर भी किसी के sound को दिखाने के लिए या बताने के लिए वो दिए दिए जाते हैं words, those are uh, those will be considered under this poetic device. For example, यहां कौन कौन से words use किए हैं Chitterings, trillings, whistle, chirrup, whispering. ये आपके ऐसे words हैं जो use किए हैं किस लिए आपको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कभी कहते हैं वो चिट्रिंग्स की बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलती है ट्रिलिंग्स एकदम तीखी सी आवाज में शॉर्ट टाइम के लिए बोलती है फिर कहता है विस्सल चिरप यानी विस्लिंग साउंड बोलती है तो ये अलग अलग साउंड जो उनके लिए बताए हैं और जो अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं दीज आर ओनोमेटोपिया सो वी हैव कम्प्लीटेड दिस पोएट्री एंड वी हैव डन द पोएट्रिक डिवाइस ऑल्सो आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड आई हैव प्रोवाइडेड द क्वेश्चन आंसर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स So you might go through the description box and check the question answers. And if you understand the poetry, then don't forget to click the like button and share among your friends so that they can also be benefited. And if you have not subscribed the channel, then please subscribe it now. 
and press the bell icon also to get all the latest updates. Thank you very much. Thanks a lot for watching.